Avez-vous déjà entendu parler de OpenStreetMap Peut-être l'utilisez-vous sans vous en rendre compte. OpenStreetMap, ou OSM, est un peu partout. Si vous utilisez Facebook, tout comme dans les plans du jeu Pokémon Go, ou bien vous avez peut-être remarqué des choses très étranges en pilotant dans le nouveau Flight Simulator, eh bien voilà, vous savez, vous utilisez des cartes issues de données OSM. OSM, c'est quoi on l'appelle parfois le Wikipédia des cartes. C'est une base de données géographiques libre, ce qui signifie que les données sont à disposition de tous, gratos, et à partir de laquelle se base tout un écosystème de cartes numériques, d'applications et de projets. Il y a des données sur le monde entier, vous pouvez avoir actuellement un aperçu du site officiel qui propose quelques rendus cartographiques qui ne sont qu'une infime partie de ce qui est présent dans les données. Par exemple, au-delà des classiques rendus des routes automobiles et des commerces, vous trouverez aussi des aménagements cyclables avec le rendu cycle OSM et ses plans de ville bluffants, ou l'application de guidage géo-vélo, ou encore l'accessibilité des lieux pour les fauteuils roulants avec l'application Wheelmap. Ces projets sont basés sur les données d'OSM. Pour vous donner un peu le vertige, voilà une liste de ce qui peut être renseigné dans un complet désordre et non exhaustivement. Les toilettes, les bancs, les tables de pique-nique, les bouches à incendie, les défibrillateurs, les restaurants vegan, les magasins vrac, les magasins bio, les magasins où on accepte vos contenants, les châteaux forts, les volcans d'Auvergne et d'ailleurs, les coiffeurs de Tahiti, les toponymes occitans mais aussi basques, bretons et autres langues, les transports publics, trains, bus, cars, métro, tramway, ferry, bac transborder, aires de stationnement pour covoiturage, équipement touristique, camping, hôtel, chambre d'hôtes, les aires de jeux pour enfants, les distributeurs de billets, les écoles, collèges, lycées, universités, les points de vue remarquables, les adresses, les lieux dits, les bibliothèques, les plages de sable blanc, les pistes de ski, et même les distributeurs de sachets à cacatcha. Et oui. Vous pensez qu'il n'y avait plus rien à ajouter sur les cartes depuis longtemps Vous aviez tort. Réveillez votre âme d'explorateur, les plus grands inconnus sont les plus proches de chez vous, car je vous ai pas dit le plus important, OSM est participatif, tout le monde peut contribuer, et sans être pro. Alors inscrivez-vous, contribuez, et complétez la carte du monde, en commençant par chez vous.